ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுதாஸ்ரீ கிச்சன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் உப்புமா உப்புமானே எல்லோரும் தெரிச்சு விடுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் அரிசி உப்புமா செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அடிக்கடி உங்கள்கிட்ட செய்ய சொல்லி கேட்பாங்க அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது இந்த அரிசி உப்புமாவுக்கு நம்ம இன்ஸ்டன்ட் மேங்கோ பிக்கிள் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஊருக்க வச்சும் சாப்பிட்லாம் இதுக்கு குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டும்போது நம்ம ஜீனி அல்லது நாட்டு சக்கரை இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் முடிக்கும்போது தயிரோ பாலோ இந்த மாதிரி ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு இந்த அரிசி உப்புமாவை எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்களை போய் பார்க்கலாமா இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபிக்கு முதல்ல ஒரு கப்பு அரிசி எடுத்திருக்கேன் இது சாப்பாட்டு அரிசி தான் இந்த அரிசியை இது வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றி இந்த அரிசியை நல்லா அழுக்கு போக நல்லா நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் அலசி எடுத்துகிட்டு வருவோம் அலசி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ நம்ம நல்லா அலசி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ இந்த சலடையில் நல்லா இந்த தண்ணியெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இப்போ தண்ணி ஃபுல்லாக நல்லா வடிகட்டிட்டோம் இப்போ இந்த கிண்ணத்தில் இந்த அரிசி போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இப்படி இந்த மாதிரி நல்லா அப்படி கலந்து விட்டுட்டு தட்டு வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம விட்டுட்டோம்னா நல்லா அப்படியே உதிரி உதிரியாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா உதிரி உதிராக வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா அரிசி ஈரமெல்லாம் இல்லை ஆனால் உதிரி உதிராக இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு கப் அரிசிக்கு நான் கால் கப்புக்கு கொஞ்சம் கூட நான் தோரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த தோரம் பருப்பை நான் வெள்ளை துணி போட்டு நல்லா தொடச்சிட்டேன் இதை வறுத்தாலும் நல்லா இருக்காது டேஸ்ட்டு வித்தியாசப்படும் அதே மாதிரி கழுவுனாலும் ஊறின மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு உப்புமா செய்யும்போது நல்லா வராது அதனால் இது ஒரு வெள்ளை துணியில் நல்லா போட்டு நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் முதல்ல நம்ம இந்த தோரம் பருப்பை இந்த மிக்சி ஜாருக்கு சேர்த்துட்டு குறக்குறன்னு ரவ பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ரவ பதத்துக்கு நம்ம இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த தோரம் பருப்பு நம்ம அரைச்சி எடுத்து வந்திருக்கோம்ல இது கூட நான் அரிசி சேர்த்து போகிறோம் அரிசி இதில் சேர்த்துட்டேன் இது கூட நம்ம ஒரு ஸ்பூனுக்கு சீரகம் ஒரு ஸ்பூனுக்கு மிளகு இப்போ இதே நம்ம ரவ பதத்துக்கு நம்ம மிக்சியில் பொடி செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போ நம்ம இந்த அரிசி நம்ம எல்லாம் சேர்த்து ரவ பதத்துக்கு நம்ம இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ இது ஒரு வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம பொடி செஞ்சதை வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்ட அரிசி அளவுக்கு நம்ம முதல்ல உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம இதை கலந்து விட்டுக்கலாம் இது ஒரு பாரம்பரிய ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபிங்க இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் மிளகு சீரகெல்லாம் சேர்த்ததுனால ரொம்ப நல்லது இது எங்கள் பாட்டி அம்மாலாம் செய்கிறது தான் இது இப்போ இந்த மாதிரி கலந்து வச்சாச்சு அடுத்தது என்ன செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வானிலையில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு கால் ஸ்பூன் சீரகம் மிளகாய் நம்ம ஏற்கனவே மிளகு வந்து காரத்துக்கு போட்டிருக்கோம் அதனால் கம்மியாக போட்டாலே போதும் அடுத்தது கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நம்ம தாளிச்சிடுவோம் இப்போ தாளிச்சாச்சு இப்போ ஒரு கப் அரிசிக்கு நம்ம ரெண்டரை தண்ணி எடுக்க போகிறோம் ரெண்டு கப்பு இன்னொரு அரை கப்பு இப்போ ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டரை தண்ணி தான் கணக்கு இப்போ இது கொதித்து வரட்டும் நம்ம உப்பெல்லாம் நம்ம அந்த அரிசி மாவுலேயே நம்ம சேர்த்துட்டோம் இப்போ இது கொதித்து வரணும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற இந்த அரிசி க தோரம் பொறுப்பெல்லாம் கலந்து வச்சுருக்கோம்னா ரெடியாக அது எல்லாத்தையும் இப்படி கலந்து அப்படியே நம்ம கலந்து விட்டுகிட்டே வருவோம் இப்போ எண்ணெயெல்லாம் நம்ம போட்டு நம்ம பெசரி வச்சதுனால தட்டி விழாமல் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு தான் எண்ணெய் போட்டு பெசரி வச்சுது ஆனால் அதே நம்ம எண்ணெய் போட்டு பெசரி வைக்காமல் தனியாக ஊற்றிருந்தோம்னா அப்படி டக் டக்குன்னு கட்டி கட்டிடும் அரிசி தானே சரிங்களா கட்டி எதுவும் விழாமல் கரெக்டாக வந்துருச்சு இது தண்ணி இழுத்துட்டாலுமே நம்ம என்ன பண்ணுறதுனா கொஞ்சம் நேரம் மூடி மூடி வச்சுட்டு இந்த அரிசி தோரம் பருப்பு எல்லாம் நமக்கு வேகணும் அப்படியே உதிரி உதிரியாக வர்ற அளவுக்கு நம்ம இதை நம்ம சிம்மில் வச்சு வச்சு நம்ம பரட்டி எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வேலை நமக்கு இதில் கட்டி விழாமல் கலந்து விடுறது மட்டும்தான் அடுத்தது நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு மூடி மூடி வச்சு எடுத்துகிட்டோம்னாவே உப்புமா சூப்பராக வந்துடும் 
ஒரு அடிவிக்கடமான பாத்திரத்தை இப்படி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு நமக்கு கீழே அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது மூடி வச்சுருவோம் இப்போ குறைவான தீல் வச்சு நம்ம மூடி வச்சாச்சு கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் விட்டு விட்டு வந்து நம்ம நம்ம அப்படியே நம்ம வேலையை பார்த்துக்கிட்டே அதை நம்ம கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தால் நம்மளுடைய அரிசி உப்புமா ரெடி ஆகிடும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதில் மிளகு சீரகம் சேர்த்ததுனால உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நமக்கு இது வாரம் ஒரு டைம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் பொங்கல் செஞ்சு கொடுத்தா எந்த அளவுக்கு உடம்புக்கு நல்லதோ அதே மாதிரி இது இந்த உப்புமாவும் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இது ஒரு பாரம்பரிய உணவு தான் இது வெந்து வந்திருக்கு மறுபடியும் நம்ம இப்படி கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்படி கலந்து வச்சுக்கிட்டே இருந்தாலே நமக்கு நல்ல உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வந்துடும் இப்போ மறுபடியும் மூடி வைக்கலாம் இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு அந்த ரெண்டரை தண்ணி ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது பாருங்களேன் இப்போ நம்ம பொங்கலுக்கு எப்படி பாசி பருப்பு சேர்த்து செய்கிறோமோ அதே மாதிரி இதுக்கு தோரம் பருப்பு சேர்த்து செய்கிறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம் கலந்து விட்டு விட்டு இருக்கும்போதே இப்போ நான் நடுவில் ஒரு நாலு அஞ்சு டைம் இந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தேன் அப்போ தான் நமக்கு அடியில் கெட்டி ஆகாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வரும் அதுக்காக அப்பப்போ எடுத்து எடுத்து நம்ம அப்படி கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இந்த ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து ஆஃப் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு இப்போ தான் இந்த பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்ல அழகாக உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு நம்மளுடைய பாரம்பரியமான அரிசி உப்புமா ரெடி விரத நாட்கள்லாம் எங்கள் வீட்டில் இதை தான் அடிக்கடி செய்வாங்க ஏன்னா இதில் வெங்காயம் பூண்டு எதுவும் சேர்க்காமல் செய்கிறதுனால இந்த உப்புமா எங்கள் வீட்டில் அடிக்கடி இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ட்ரெடிஷ்னலான அரிசி உப்புமா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சுதா ஸ்ரீ கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆரோக்கியமானதையே சமைப்போம் ஆனந்தமாக இருப்போம் தேங்க்யூ